ഇതെന്താ പതിവില്ലാതെ ഇവിടെ നട്ടപ്പാതിരിക്ക് പേപ്പർ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിടത്തുമില്ലാത്തൊരു വായന ഇത് നിങ്ങളെ വല്ല പരീക്ഷയാണോ ഇതെന്താ മൗനവ്രതാണോ എന്നോട് മിണ്ടില്ലേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന നീയല്ലേ മിണ്ടാത്തത് പിന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളെ മാത്രം ഇഷ്ടം ഞാൻ ലുങ്കിയും ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ജോലി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല ലോഡ് ചുമ നടക്കുന്നതും കടയിൽ സാധനങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊന്നും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല നിനക്ക് പറ്റിയത് വല്ല ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടറോ കളക്ടറോ ഒക്കെ ആ ഇനിയിപ്പോ അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് പരിതപിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ വരുന്നു എന്തിനാ ഈ പൂച്ച ഉറക്കം എനിക്കിഷ്ടം എഞ്ചിനീയറെയും ഡോക്ടറെയും ബാങ്ക് മാനേജറെയും കളക്ടർ ഒക്കെ ആണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു പിന്നല്ലാതെ അവർക്കല്ലേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ഡ്രസ്സ് അണിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഞാനതിന് തയ്യാറാവത്തുണ്ടല്ലേ നിനക്ക് എന്നോട് ഈ ദേഷ്യമൊക്കെ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് ആണോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരില്ലേ അവരെ തല്ലാനായിട്ട് ചാടിപ്പുറപ്പെടാറില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമായതുകൊണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാ എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കോ ചെറുതാക്കോ തരന്തായിട്ട് കാണുകയോ ചെയ്താൽ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ നോട്ടത്തില് നിങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ളൊരു കുറവെന്ന് പറയണത് വിദ്യാഭ്യാസ അതും പറഞ്ഞ പലപ്പോഴും പലരും നിങ്ങളെ മോശക്കാരനാക്കി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ അപ്പച്ചിയും ദേവിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ മിടുക്കാനായിരുന്നു എന്നും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാ നിങ്ങളെ പഠിത്തം ഉപേക്ഷിച്ചെന്നും ഒക്കെ പറയണത് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളില് വല്ലാത്തൊരു നൊമ്പരം തോന്നും പിന്നെ ബാങ്കിൽ പോവാനോ കണക്കുകൾ നോക്കാനോ ഒക്കെ വലിയട്ടനോ ഹരിയട്ടനോ പറയുമ്പോ അതേ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞ് പിന്നോക്കം പോണത് കാണുമ്പോ വിഷമം തോന്നും ആ വക ജോലികളൊക്കെ ഹരിയട്ടനെ ഏൽപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ചുമടെടുക്കാനായിട്ട് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ സത്യത്തില് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ തുടർന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പ് നിർത്തേണ്ടി വന്ന ഒരാള് മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം പഠിച്ച് ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയ വാർത്ത ഇത് ഞാൻ ഇതാ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നെ ശിവേട്ടന്റെ അത്രയും പോലും സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തടുത്തുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഇന്നത്തെ നിലയിലെത്തിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന സംഭവം ഇത് എന്തെങ്കിലും നോക്കണേ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോണോന്നാണ് നീ പറയുന്നത് എന്താ പഠിച്ചാല് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഈ വിഷയം നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ശരി ആയിക്കോട്ടെ ഇനി എന്നോട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നടക്കരുത് ഞാൻ ചിലപ്പോ പിണങ്ങി നടക്കുകയും ദേഷ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വരും എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ദേഷ്യം സഹിക്കാതെ വന്നാ എന്നെ രണ്ട് തല്ലിക്കോ വേണ്ട വേണ്ട തല്ലണ്ട എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ പ്ലീസ് ഈ കൈ കൊണ്ട് ഒരെണ്ണം തന്ന അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ശരി കാണാനേ എനിക്കിഷ്ടം ഇപ്പൊ എന്നോടുള്ള പണക്കൊക്കെ പോയോ നിങ്ങൾ എന്ത് വേഷത്തിൽ വന്നാലും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കടയിൽ പോണതിലോ ചുമട് ചുമക്കുന്നതിലോ ഒന്നും ഞാൻ ഇനി ഒരു പ്രയാസം പറയില്ല പക്ഷെ 
ഭാര്യച്ച ജോലികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോഴുള്ള വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ജോലിയും എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണ്ടേ അത്തരം ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവിടെ ശത്രു ഉണ്ടല്ലോ വല്യേട്ടനെ പോലെയും ഹരിയേട്ടനെ പോലെയും നല്ല വൃത്തിയും എടുപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശിവേട്ടനും പോവാലോ കട എല്ലാവരുടെയും കൂടെയല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത ശിവേട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു അപകർഷത പോലെ കിടപ്പുണ്ട് അതും മാറണമെങ്കിൽ പഠിത്തം വേണം അതിന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നീ പിന്നെയും വളഞ്ഞു വളഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണല്ലോ വരുന്നത് തൊട്ടു മുമ്പേ നീ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏത് വേഷം ഇട്ടാലും നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഏത് പണി ചെയ്താലും എങ്ങനെ നടന്നാലും ഇഷ്ടമാണെന്ന് എന്നിട്ടൊടുവില് തലയ്ക്ക് പിന്നിലൂടെ കൈ ചുറ്റിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മൂക്കത്ത് പിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണല്ലേ എന്റെ പൊന്നോ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയുന്നില്ലേ ഇനി പറയില്ലല്ലോ കൈ കെട്ടാതെ കാത്തു വെച്ചിരുന്നത് ഞാൻ കെട്ട മോണ പെണ്ണിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇന്നൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നൊന്ന് ഞെട്ടിക്കണം കോളേജിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് അവൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് യ്യോ തീരെ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ മതി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സുഗന്ധം പെടുത്താം കോളേജ് പോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യോ അയ്യോ എന്നാ സകല പ്ലാനും പൊളിയും ഒന്ന് വിളിച്ചു പോകും ഒന്ന് ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ല ആരും ഇത് ഓ മണകണാന്തനാണല്ലോ ഹലോ കോളേജല്ലേ െങ്ങോട്ടും പോവില്ല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ഹ്യൂമർ സെൻസ് ആണല്ലോ തനിക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല ഉദ്ദേശിച്ചു അങ്ങോട്ട് വരാനാ തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ നടന്നത് തന്നെ എന്നാ നോക്കിക്കോ ഈ കണ്ണിൽ നിന്ന് കൺമുമ്പി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മണകണാഞ്ചൻ എന്നുള്ള വിളി ഞാൻ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ നേരി കാണാം സി യു അപ്പോ അവക്കും എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അച്ചൂസേ നിന്നെ ഇന്നീ കണ്ണ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കും ഇതെന്താണ് നീ വന്നപ്പോ അടുക്കളയിലൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു പെർഫ്യൂമിന്റെ മണം ആ അത് കാനഡ പജി വന്നപ്പോ തന്നോ അനക്ക് അത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഇന്ന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതെന്താ ഇതിനു മുൻപ് കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അണിഞ്ഞൊരുങ്ങല് നീ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിന് എന്നാണോ പോകുന്നത് പിന്നല്ലാതെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോ നന്നായിട്ട് അണിഞ്ഞൊരിക്കും വേണ്ടേ പോവാൻ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് വേറെന്തോ ചുറ്റിക്കളി ഉള്ളത് പോലെ ആണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കല്ലേ വല്ല നീ ശരി ശരി ആ നിനക്ക് പാലാണോ വേണ്ടത് അതോ ചായ ആണോ വേണ്ടത് ചായ മതിയെന്ന് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താണല്ലോ കടുപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അല്ലേ കടുപ്പം 
എല്ലാവർക്കും ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ മതി അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടുപ്പം കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാവുന്ന നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട കേട്ടോ ഇതെന്താ പുരുഷൻ കാലത്തെ തന്നെ അടുക്കളയില് എന്താ പുരുഷന്മാർക്ക് കാലത്തെ അടുക്കള കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് വല്ല നിയമം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നിയമമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പുരുഷനാണ് പുരുഷനാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞു നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പുരുഷനാവില്ല നിന്റെ വർത്തമാനത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർ കൂടി അത് തോന്നണം അല്ല ദേവടത്തി അത് നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആപ്പു നീ ഇപ്പോഴും ദേവടത്തിയുടെ ഇല്ല പിള്ള തന്നെയാ താടി മീശൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യാതൊരു പക്വതയും വന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടായി വരട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയാം നീ പുരുഷനായോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലുമില്ലല്ലോ അതെനിക്കറിയില്ലേ ഇത് വെച്ചോടാന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തന്നിട്ട് കുറെ നാളായി ഇപ്പഴാ ഞാനിത് കെട്ടിയെന്ന് മാത്രം ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങള് വാച്ച് എങ്ങനെ കൊള്ളാമോ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പിന്നെ നല്ല ഒന്നൊന്നര വാച്ചല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ അപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് നിന്റെ ഹരിയേട്ടൻ കാശ് മടക്കി വാങ്ങിച്ചൊന്നുമല്ല എന്റെ ഡാഡി വാങ്ങി കൊടുത്തതാ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഡാഡിയോട് പുച്ഛവും പരിഹാസം ഒക്കെ ആണല്ലോ നിനക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഡാഡി വാങ്ങി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഹരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണില്ല എന്റെ ഡാഡി എന്ത് ചെയ്താലും ഹരിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വാച്ച് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആ നിനക്കിത് കൈ കിട്ടുന്നോണ്ട് നാണക്കിട വലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ കണ്ണ നീ ദേവേടത്തെ നോക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നോടാ ചോദിച്ചേ എനിക്കിങ്ങനെ നാണക്കിടം തോന്നല്ല അത് നന്നായി എന്റെ ഡാഡി വാങ്ങി കൊടുത്തത് നിനക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടല്ലോ അത്രയും സന്തോഷം അപ്പു നിനക്ക് വേറെ വാച്ച് വാങ്ങി തന്നിട്ടുള്ളതല്ലേടാ അത് കെട്ടിയ പോരായിരുന്നു ഇതിപ്പോ കൊച്ചെടുത്തിട്ട് ഡാഡി വാങ്ങി കൊടുത്തതൊന്നും എനിക്കിങ്ങനെ അറിയാം ഇനി ഇത് മതി അടുത്ത പ്രശ്നത്തിന് ഇതിനും കാരണക്കാരൻ നീ തന്നെയായി എനിക്ക് ഫീസ് മേടിക്കണം ഞാൻ വലിയ എണ്ണം കാണട്ടെ എന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്നമാണല്ലോ വല്യേട്ടോ ഞാൻ പോട്ടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അനന്താ പൂടെ അല്ല ഫീസ് കൊടുക്കണം ഞാൻ നല്ല രാത്രി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ മറന്നുപോയോ ഏ എനിക്ക് ചായ വേണ്ട വല്ല സമയം പോവും ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലേ നിനക്ക് അല്ല അത് പിന്നെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോടാ എന്നാ പെട്ടെന്താ നിനക്ക് ചായ എടുക്കട്ടെ ശിവ വേണ്ട ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് മതി എടുത്തു ആ ദേവി എന്റെ വായം കൊടുത്ത് ആ പിന്നെ ഫീസൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കണ്ടുണ്ട് എക്സാം വരുമ്പോ തോറ്റെങ്ങാനും പോയാ എന്റെ സ്വഭാവം മറും പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ അറം പറ്റണ വർത്താനൊന്നും പറയല്ലേ വലിയ കേട്ടോ എന്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതായി പോവും എപ്പോ ഫീസ് ചോദിച്ചാലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നാല് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കയ്യിൽ കാശെടുത്ത് വരുന്നത് അതാ എന്റെ പ്രോബ്ലം ഓഹോ ഞാൻ എന്തേലും പറയണതാണ് കുഴപ്പം അല്ലാതെ നീ പഠിക്കാത്തതല്ലേ ഇതാ നൂറ് ചെലവാക്കേണ്ട അടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് ചെലവാക്കണ സ്വഭാവം നിന്റേത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ വില മനസ്സിലാവൂ ഓഹോ ഇപ്പൊ ശിവേണ്ണ തുടങ്ങിയോ കാലത്ത് കൊച്ചെടുത്തിലും ഒക്കെ വയറ് നിറച്ച് കിട്ടിയുള്ളൂ ഇനി വലിയ എണ്ണ ശിവേണ്ടെ വകയും കൂടെ ആയാ ഇന്നിനി വേറൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു നിന്റെ പരാതി ഓ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിഞ്ഞില്ല ഹരിയുടെ വാച്ച് എടുത്ത് കെട്ടി ഷൂസ് ഇട്ട് വലിയ ഗമേല് ദേവേടത്തോട് വാചക കടിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോ ആ വാച്ച് എന്റെ ഡാഡി തന്നാന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ നിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കണ്ണ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ശിവ 
അപ്പൊ അടുത്ത് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പിന്റെ നടണം കൊടുത്താലും ഒരു തെറ്റുമില്ല ോട് പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടില്ലേ ശിവ കാശ് ആര് തന്നാലും എന്നെ നോക്കി വേണം വാങ്ങാൻ അപ്പൂ അകത്ത് ചായ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് കുടിക്കേവി കാശിന്റെ കണക്കൊക്കെ കോളേജ് ഫീസ് ഒക്കെ കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കുറിച്ച് പ്രത്യേകം വെക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ എത്ര ചെലവായി അറിയണമല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ കൃത്യമായിട്ട് കുറിച്ച് വെച്ചോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോ ഒരു ഉപരിപഠനത്തിന് പോയെന്ന് വരും എന്നിട്ട് ഒന്നാന്തര ഒരു ജോലി എന്ന് വെച്ചാ ഒരാറൊക്കെ ശമ്പളമെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ജോലി നേടി സകല കടങ്ങളും വീട്ടിക്കോളാം ഈ കണ്ണൻ പോരെ ഇനിയും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സിനിമാ സ്റ്റാർ അങ്ങനെ ആയ പിന്നെ ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്താടാ പറയാൻ ഒരു മടി ആ പോട്ടെ എന്തായാലും ചെലവാക്കിയ തുക മുഴുവൻ തന്നു തീർക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സന്തോഷം എന്താടാ അത് കേട്ടപ്പോ ഒരു ഞെട്ടല് അവൻ കരുതിയത് ഒന്നും തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല സ്നേഹം മാത്രം ഉണ്ടായാ മതിയെന്നോ മറ്റോ വല്യടത്തി പറയുന്നായിരിക്കും ശിവം പറഞ്ഞ പോലെ കടമൊന്നും വീട്ടിലില്ലെങ്കിലും തള്ളി പറയാണ്ടിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ഏ നമ്മൾ വളർത്തിയ പിള്ളേരല്ലേ ഒരിക്കലും അവരാരും നമ്മളെ തള്ളി പറയില്ല ബാലേട്ടാ ലോണിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ പോണില്ലേ അതൊക്കെ വല്യേട്ടനും ഹരിയേട്ടനും നോക്കിക്കോളും അത് പോരാ നിങ്ങളും പോണം അവരുടെ കൂടെ പോയി ആ സ്ഥലവും കടയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ അങ്ങനെ വെറുതെ കാണുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ട് എന്തോ മുന്നാധാരവും പ്രമാണവും ഒക്കെ നോക്കാനോ പരിശോധിക്കാനോ ഉണ്ടെന്നല്ലേ വലിയേട്ടം പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ മാത്രല്ല കടയിലെ കാര്യത്തില് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും വേണ്ടേ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലല്ലേ നിങ്ങൾക്കും ഇതിലൊക്കെയുള്ള താല്പര്യം ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഒക്കെ വല്യേട്ടനും ഹരിയേട്ടനും ഒക്കെ മനസ്സിലാവൂ എനിക്ക് കടയുടെ കാര്യത്തില് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താ പോരെ ഞാൻ ചെയ്താലും ഹരിയേട്ടൻ ചെയ്താലും ഒക്കെ ഒരുപാട് തന്നെ അല്ലേ അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളും അറിയണം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹരിയേട്ടൻ ചെയ്തോളും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വല്യേട്ടൻ ചെയ്തോളും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൊതികെട്ടലും ചുമടിറക്കലും മാത്രമാണെന്ന മട്ടില് ഒതുങ്ങി മാറി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവം ഇനി വേണ്ട എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസമൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു അന്ന് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് എന്നോട് വാശ് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഡി ഡി ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലേ അപ്പോഴല്ലേ അതിനൊക്കെയുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്നിരുന്നെങ്കിലോ അതാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് ശീലിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയണത് അതിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടുകയെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇതിപ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കടയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ അതില് ഇടപെടാതിരിക്കുന്നല്ലേ ശരിയല്ലാത്തത് അതുമാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ ഇടപെടാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതുകൊണ്ട വല്യേട്ടൻ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറയാത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ബാങ്കിൽ പോവാൻ ഞാനും കൂടി ഒപ്പം വരാന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ വല്യേട്ടൻ അതിനെ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്തായി ഇപ്പോ ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിലും ബാങ്കിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടിയില്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ടാ
എനിക്കത് പറ്റില്ല ഇത് പറ്റില്ല എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ മനോഭാവം മാറും 